Benvenuti a un nuovo episodio di In Risposta Scombo e eh, wow, in risposta proprio come si dice, non, non me l'aspettavo eh, In risposta eh, non facciamo un episodio su Infinity, così oh, lo diciamo eh, eh. Secondo me no, in risposta, ripeto, Wizard of the Coast decide di, mentre sente il nostro podcast, di dare una notizia che veramente nessuno credo avrebbe mai visto arrivare neanche col binocolo e cioè, signore, signori, cambia MTGO e cambia in meglio. Cambia in meglio. Cambia la... in meglio. Oddio, un po' ce l'aspettavamo, nel senso che questa notizia del cambio di, chiamiamola gestione, poi magari correggimi, di MTGO l'avamo data, mi sa, un annetto fa. No, 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 ma, ah, il cambio di gestione di MTGO a livello di um, sviluppo era cosa? Nota, risaputa, giusta, corretta, cioè Daybreak Games, che è una società, insomma... Um, comunque famosa all'interno del mondo dei videogiochi ha fatto EverQuest eh, ha sviluppato eh, roba come The Lord of the Rings Online sto leggendo eh, eh, Plainside and DC Universe insomma c'ha un po' di roba alle spalle ehm, avrebbe preso lo sviluppo di MTGO piattaforma che da quello che ho capito a questo punto è sviluppata, è sempre stata sviluppata da Wizard of the Coast internamente in qualche modo. Questo te lo confermo, era oh. interna. Esatto, e um, Daybreak Games ha preso uh, le redini del progetto a livello di sviluppo, come abbiamo detto, e ha migliorato assolutamente la vita dei giocatori di MTGO perché... Eh, diciamo che da quando c'è Daybreak eh, MTG era famoso per una cosa famosissimo per una cosa che quando tu ehm, in qualche modo insomma eh, c'erano degli aggiornamenti questi aggiornamenti solitamente rompevano il gioco <ride> quindi <ride> ti dovevi aspettare che sarebbe successo qualcosa di grave subito dopo l'aggiornamento in questo caso appunto invece Daybreak Games aveva lavorato molto bene al discorso ed era riuscita assolutamente ogni volta che c'era un aggiornamento a diminuire downtime, lo dice anche nell'articolo addirittura dell'80%. E poi per quanto riguarda la mia esperienza di player su MTGO, che come sapete insomma è elevata perché gioco spesso e volentieri su MTGO e poco su Arena, eh, comunque il prodotto funzionava molto meglio, cioè era più fluido, era eh, tutto andava nel, stava andando, va nel verso assolutamente giusto e ora esce questa notizia e questa notizia è incredibile Fabri perché oltre a dirci questo è il team questi sono le persone che se ne ho quanto siamo bravi questa è una notizia questa è il come si dice c'è anche le, le, le parole del um, chi è questo <ride> il digital uh, magic the cost executive producer di, di magic Arriva un po' perché ridi? Perché okay. <ride> chi è questo? <ride> chi è no, questo? Non lo sapevo, dai. No, no, però mi ha fatto ridere così lo sketch. Ma prego, vada avanti. Ingegnera ehm, Kira. Dicevo, oh, appunto, c'è, c'è un sacco di ciccia, c'è un sacco di carne al fuoco. Sì. Perché... Le cose che aggiungono sono effettivamente alcune delle cose più richieste da sempre, da tantissimo tempo, dai giocatori di Magic Online e tra cui sicuramente il sottoscritto. Si parla infatti, cominciamo, della Multifactor Authentication. E tu devi sapere che su MTGO le persone hanno un sacco di soldi in carte. Che sono Parecchio. un sacco di soldi, in verità. Cioè, nel senso, non è che sono soldi in carte, sono un sacco di soldi, fine. E eh, non hanno una Multifactor Authentication. No, e non c'è, e questo è assurdo, non eh, c'è neanche su Magic Arena. Incredibile, eh. ma su Magic Arena... Eh beh, Magic cioè, Arena lo... comunque i soldi ce li investi, poi tu mi dirai su MTGO... Però non ce cioè... li investi, cioè non è... questa sì, 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 è, è roba da NFT, no? Cioè tu puoi prendere e se ti rubano in qualche modo l'account di... Sì, sei fregato. MTGO, ti possono rivendere le carte, sì, sei fregato, assolutamente, mm-hmm. insomma, non... eh, questo è quanto. E eh, detto questo... Uh, sembra una cavolata, più... ma è importante. No, sembra una cavolata, effettivamente sembra una cavolata, hai ragione. No, non è una cavolata, tutti i giochi ormai ce l'hanno. Ma è super importante, ma ce l'hanno gli shop, non i negozi, però. 
cioè scusa non i giochi sti- singoli cioè non è che se tu sei su un gioco singolo hai bisogno del multifactor no, no? però chiaro. è chiaro che sullo shop c'è quindi l'Epic Games Store, Steam chiaramente, cioè è roba che insomma è importante avere assolutamente il multifactor authentication. Finalmente arriva quindi su MTGO dove più necessitavi questa roba, perché era veramente necessaria, importante. Cioè io mi sentivo ogni volta che apro l'account MTGO, stavo lì e dico, oh mio Dio, mo... Eh se no, mi hanno cioè... rubato i soldi in altra... Cioè, perché a me è successo una volta, mi sono sparite le carte. Ah, ah sì? Sono... Sì, sì. Non, cioè? non si è mai risolta neanche col servizio clienti non, non si capì proprio ci sono alcune carte che mi erano state vendute ma non vendute. Sì, e eh... quanto hai perso? Eh, un po' sì perché c'avevo delle liliane quando costavano mi ricordo soprattutto che erano quelle le carte in questione ora non, non mi ricordo la cifra esatta però ehm, comunque ecco in quel caso non erano proprio sparite erano state vendute eh certo. quindi c'è il, il corrispettivo in tix una roba del genere um, chiesi qualcosa e loro um, vabbè in qualche modo non riuscivano proprio neanche a ricostruire che cosa era successo e come ok? no ma infatti assolutamente serve perché ribadisco eh, ormai nel mondo moderno tutti hanno un autenticatore le properties di wizards online non ce l'hanno e su MTGO è una cosa particolarmente grave io dicevo anche Magic Arena perché Obiettivamente anche su Magic Arena investi soldi che però rimangono dentro la piattaforma, su MTGO si parla di soldi che tu come dire puoi avere di nuovo indietro, quindi c'è tutta quella logica dell'investimento che dicevi. Ripeto, di cosa parliamo? Cioè è veramente eh, importantissima come... eh, come feature, cioè de- devi assolutamente, bisogna eh, assolutamente eh, puntare su questa cosa, cioè puntare non cartato mm, e- e- era qualcosa proprio che eh, se- necessario senza mi sentivo un pochino wow, oh my god cioè, sto per uh, subire un furto del colore, eh, bla 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 era una cosa assolutamente necessaria per uh, MTGO arriva e direi che c'è da essere veramente tutti contenti sì. quindi questa è una cosa, ma non è l'unica novità, uh, anzi se volete a livello di gioco <ride> è quella appunto che conta di meno, esiste di meno, interessa di meno, serviva, era importante ma eh, in questo caso appunto arrivano anche altre novità tra cui ce n'è una che so che interessa particolarmente te eh, mentre su Magic Arena non si parla, non hanno mai parlato e non... Oddio, non in realtà ne hanno parlato ah, okay. vai avanti. comunque non è sicuramente la feature... Uh, um, che ti aspetti, ma neanche da MTGO a dirla tutta, eh? qui si parla di multiplayer, giusto? Esatto, sì. si parla di multiplayer, si parla nello specifico di Commander, che appunto viene eh, identificato come uno dei formati più potenti di Magic, anche in questo articolo, perché obiettivamente è così, vogliono che Magic Online sia la destinazione per i giocatori di Commander. E quindi, affinché questo accada, vogliono migliorare sia la giocabilità su MTGO, ma anche la UD, quindi la, l'interfaccia grafica del gioco, e quindi rivoluzionare tutto. Ovviamente questo non abbiamo detto quando uscirà, eh, cioè quando ci sarà il cambio di server, quindi il 18 di ottobre si passerà dai server Wizards ai nuovi eh, server. Allora, tra due giorni, speriamo che tra l'altro anche qui non si perdano le mie carte. Perché... <ride> vedremo ma speriamo di no comunque questo è uno dei piani che hanno nel corso del 2023 e a seguire è una cosa grossa eh? è abbastanza grossa grossa, intanto pensa a livello economico di MTGO perché per chi non lo sapesse all'interno di MTGO c'è proprio un vero mercato io prima ho parlato di NFT mica a caso cioè è una roba che sale scende di prezzo e così via quindi eh, come prima cosa significa che anche le carte eh, commander cominceranno ad avere un Un grosso valore eh, cominceranno ad essere importanti anche su MTGO che cosa che adesso non è così no, non c'era il mercato delle carte di, su, mm. di Commander diciamo che su MTGO le carte sono soprattutto le carte dei formati competitive le carte di Commander non valgono non valgono granché quindi siccome quello è un marketplace poi magari non varranno lo stesso 
per una questione di disponibilità no? perché qui è eh, sempre insomma mh, brutto da dire però si lavora su una scarsità fittizia di un bene sì, sì, in sì. questo caso cioè il bene eh, qual è? il bene eh, della roba digitale che tu potresti creare tranquillo tu potrebbero fare 100.000 carte eh, non lo so eh, adesso una carta che vale tanto è Alicense Devers oppure la favola che sta più su MTGO che, che in cartacea mm. molto di più no? ne potrebbero fare di più e tutti i giocatori ce l'avrebbero fine eh, non è così eh, no. <ride> assolutamente non è così quindi ehm, fondamentalmente appunto quello che ehm, con questa roba potrebbe succedere è che comunque certe carte e un certo mercato delle carte commander si sviluppi anche lì perché ci sarà richiesta di giocare perché caspita se un conto è giocare su spell table che è bello perché hai il tuo masso commander sì, 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 il cartaceo comunque vedi in faccia i tuoi compagni cioè questo ci mancherebbe è bello fine un conto chiaramente diverso è giocare ufficialmente sul client wizard con le carte ti devi prendere online eccetera sicuramente sarà ben gestito e così via credo che insomma ah, quindi... missione complessa perché appunto il TGO è la piattaforma per i giocatori iper competitivi di magic che comunque sono una frazione della player base loro qua addirittura vogliono portare la player base più casual di magic sulla piattaforma più hardcore questo è interessante. È interessante. Loro cosa dicono? cosa dicono a proposito di questo? Uno, rifare un po' il, la grafica delle partite multiplayer, però vogliono comunque che MTGO sia il punto di sbocco per uh, il digitale multifor- multiplayer, e poi comunque vogliono rifare e riv- rivedere la user experience sul software in generale per renderlo più semplice per i nuovi giocatori questa è un'altra feature su cui stanno sì. lavorando ed è un'altra cosa che fa riflettere perché quello che magari noi abbiamo sempre chiesto di mettere uh, i codici dei deck precostruiti da cartaceo o metterli su Magic Arena magari lo possono fare su MTGO cioè il deck commander io lo compro in cartaceo e lo traslo su MTGO questa roba qui sarebbe un gancio incredibile dove su MTGO, su MTGO lo puoi anche fare cioè capito su MTGO l'economia di MTGO non ti darebbe problemi per questa cosa cioè tu trasli e porti sulla piattaforma online dove scambi e rivendi le carte cioè una figata incredibile sarebbe potrebbe essere un'opzione per appunto portare ribadisco l'utenza più casual sul software più hardcore in assoluto nel mondo magic e può essere una cosa molto interessante. Poi loro parlano eh, di Modern e Commander. Posso che sappiamo che Pioneer arriverà su Magic Arena. Eh, Pioneer è già su MTGO, su MTGO ci sono tutti i formati di Magic. Sì, però loro in... qua parlano di Modern e Commander. Come dire, rinunciamo al Pioneer e puntiamo di più su questi due. Oddio, formati. non lo so, da dove... Vabbè, effettivamente comunque il Pioneer arriva su Arena. Ok. Vabbè, ci sta comunque anche Questo... come ragionamento cioè, però il fatto che ripeto il multiplayer e il formato più casual vada su arena è vero che è un formato su casual MTGO. È, su MTGO però è vero anche che è una roba cioè commander multiplayer richiede eh, non è molto casual cioè, come, come lo vedi come lo dici eh, cioè, è, è un hardcore casual cioè non eh, voglio vincere 4 ore del, te, del tuo tempo a giocare con Mander con gli amici ti devi trovare in un po' cioè sì è anche il kitchen table però è anche un investimento tutti quelli che ascoltano risposta a scombo che comunque insomma sono commanderisti lo sanno è casual fino a un certo punto secondo me ecco dipende però... come lo approcci perché se prendi 4 pricco e giochi con gli amici al bar va bene se lo giochi come lo gioco io Sempre obiettivamente non è che creare, no? Cioè, nel senso, Dipende. anche quattro con, eh, con 30 sì, punti sì, sì. a tutti, a meno che non giochi stronzo, forse, però... Mh, andrebbe revisionato un po' il concept di casual. Metterci e assolutamente vogliamo sentire la vostra nei commenti se state guardando questo episodio su YouTube. Andando avanti con i miglioramenti, eh, si parla di mh, metriche e, eh, insomma, migliorate. Quindi fondamentalmente eh, loro, però dice che questo saranno non molto visibili ai giocatori, 
eh, però avranno dei numeri che comunque oggi come oggi non hanno e quindi mh, immagino che questo sia eh, ottimo per valutare come viene utilizzata la piattaforma la roba in termini di ban, sban e così via attenzione perché questa è grossa i giocatori del MTG non ci sono abituati quindi sicuramente perché son, sono tutti insomma dei vecchi del cazzo <ride> rancorosi come me e, mh, fondamentalmente ci saranno i play rewards questo è incredibile questa cioè, è una roba incredibile Magic ha già adesso ti premia fa ridere con dei pacchetti speciali in cui trovi solo le terre eh, che non valgono mm. un cazzo quindi solo dei cosmetici ogni mese di gioco sei, non mi ricordo neanche come si ottengono forse devi ottenere qualche um, qualifier point non mi ricordo devo essere sincero però qui si parla proprio di una roba che tu non rischi, quindi non devi utilizzare play points, tickets, niente per partecipare e avrai dei reward all'interno del gioco, all'interno delle carte. Questa è come un videogioco normale, no? <ride> sì, come un videogioco volta. normale, è vero. Eh, sì. Questa pure è grossa, eh? Questa pure è grossa. Questa è pure grossa, cioè i giocatori di Magic Arena conoscono cos'è il play rewards, dalle quest al certo, gioco che vabbè, vinci 10 certo, gol. Certo. Portare questa feature su MTGO cioè è pazzesco. Cioè, MTGO è una eh, piattaforma dove devi pagare per giocare, invece adesso la piattaforma ti dà pure qualcosa in cambio se giochi. Vediamo che cosa ci daranno, però comunque molto figo, molto molto figo e saranno tutti contenti di fare le missioni anche su MTGO e magari ogni tanto avere un pacchetto e magari ogni tanto poterlo rivendere perché fondamentalmente esatto. all'interno dell'economia del MTG puoi rivenderlo con gli event tickets e gli event tickets sono dollari poi quando li vai in teoria a vendere a un privato eh, non si può fare no non lo fate no non si può fare <ride> Cazzo me ne frega. Sì, immagino so. sì, in verità, cioè, una roba Sai che ti può prendere un mio bene penso di sì no quindi cioè, boh, non lo fatto industrialmente comunque Un'altra uh, feature, anche questa i giocatori di Magic Online avranno uh, un piccolo infarto perché molti di quelli che giocano su MTG, MTG che io sento, cioè sono proprio schifano arena e sai come che dicono ah che merda dove sono le animazioni dei draghi, che eh. cacazzo. Loro sono contenti di non avere animazioni all'interno del gioco. Eh, in verità non arriveranno le animazioni, vi ho mentito, ma le automazioni, quindi molto probabilmente qualche cosa tipo l'autotapping, che non esiste adesso su MTGO, e qualcosa che possa ridurre il numero di click per ottenere una determinata azione. E anche questa è una notizia bomba, soprattutto per chi su MTGO gioca dei mazzi combosi in qualche modo. Vabbè, ah sì, quello... Sì. Devoted Druid, bei tempi. Esatto, esatto. Eh. E ultima cosa appunto comunque una user experience migliorata questo bisognerà capire che cosa significa però l'idea è quella che hai detto tu quindi ci riallacciamo è comunque avvicinarsi a giocatori che la piattaforma non l'hanno usata mai io penso che ah, bisogna vedere le tempistiche cioè in quanto tempo effettivamente realizzano quanto promesso perché Bisogna poi vedere all'atto pratico quanto ci mettono a smuovere questa macchina arrugginita che è MTGO, che ha i suoi pregi ma ha anche i suoi difetti, cioè eh, ormai è meme la mia uscita che l'ho definito Excel online, però obiettivamente... Sì, eh, sei diventato famoso con quella roba lì, eh? Mazza, pensate che fortuna! <ride> Lo dicono eh, tutti, tutti lo chiamano Excel online. <ride> però il concetto è Excel tanto brutto ma a me piace perché è super affidabile ed è pensato per una certa tipologia di professionisti ok? cioè se tu vai da un creativo e gli dai Excel ci fa poco questo è per fare un'altra metafora cioè MTGO va benissimo per il target hardcore pro player se lo snaturi se metti questa cosa del come dire, giochi, ottieni robe gratuite e obblighi a una certa tipologia cioè se mettono le quest e dicono gioca tot magie rosse e io sono un pro player che non ha tempo di giocare il mazzo rosso può incidere sulla mia experience? può essere MTGO una piattaforma che davvero ha il potenziale di attrarre nuovi giocatori più casual 
che magari vedono sta interfaccia e dicono oh mio dio torno su Magic Arena Oh boh, sì, <ride> probabilmente sì, sicuramente sì, soprattutto m- molta gente di quando lo streammo eh, proprio va via, cioè ho il calo di spettatori quando c'è eh. MTGO e qualcuno lo scrive e dice guarda che è inguardabile MTGO, infatti una cosa che devono assolutamente mettere e che qui non è scritta e mi dispiace perché sta andando benissimo su Twitch MTGO rispetto Vero. a Magic Arena, cioè nel senso sono pari, pari sta, siamo lì, i numeri sono identici, gli streamer che fanno MTGO ormai raccattano più le stesse persone quelle che fanno MTGA a parte in Italia no? sì a parte Oddio, il discorso Italia. In Italia no ma in Italia non ci sono cioè ci sono pochissimi ci sono, di MTGO, sì. sono però ci non sono... sono ancora comparabili a Magic Arena esatto. noi parliamo all'estero anche, anche comunque soprattutto come eh, frequenza della piattaforma e così via io una cosa che non è stata annunciata non c'è proprio la parola Twitch è un cazzo di plugin che, faccia, che possa far pro- vedere le carte anche agli spettatori quello è importantissimo quello è proprio importantissimo perché migliorerebbe l'esperienza di eh, spettatore a chiunque e di streamer a chiunque e quindi Verissimo. speriamo che arrivi con queste migliorie però c'è anche da dire che magari il plugin viene poi come dire sviluppato da qualche utente quindi possiamo sperare quello cioè se MTGO davvero diventa sì, ma adesso non sono un possono probabilmente farlo perché è una roba cioè metti già in finestra Fabri hai ragione è, vero. <ride> dire, è una roba proprio cioè, non è manco un ex che ti occupa tutto il sch- lo schermo arrivano un, un come si dice un'animazione dice sì, eh, sì, metti sì. Il giro, tu, tu. no non è questa roba no, lo so lo si so apre in finestra, si sente quel rumore lì che si sente da 15 anni lo stesso sì Fabri. sì metti bello metti mm. la password senza la double authentication <ride> Vai, cioè. e, però ripeto uh, figo, molto figo cioè, um, e, e, wrap up come direbbero gli inglesi quelli forti della puntata del podcast eh, sono, voglio vedere i tempi di eh, rilascio da parte di quel tizio lì, no non è quel tizio lì <ride> è un altro cioè, non lo so chi sia e, um, però eh, sono molto contento di aver letto queste cose qui e spero che sia contenta tutta l'intera player base di MTGO qui come sempre non credo ripeto che arriveranno le animazioni dei draghi se le ritenete una cosa da bambini oh mio dio vi dovete strappare i capelli non credo arriveranno uh, al di là del fatto che potreste pure farvele andare bene se poi arrivano play rewards eh, eh sì. mh, automazioni autotapper e tutta roba che comunque l'update commander vedremo come sarà perché comunque poi anche lì mtgo un'altra cosa che io voglio dire e, e mh, qua c'è scritta eh, tra le righe raga mtgo è pesante un bot cioè sul mio portatile che è un bel portatile se io ci faccio una partita la prima partita bah, la seconda partita già stacco brr, brr, come si dice, la manovella e ogni volta che devo fare una carta quindi è pure importante quello soprattutto in ottica di giocare una partita multiplayer in 4 che mm. deve essere comunque tra l'altro voglio dire nei tavoli di commander multiplayer succede di tutto lo sappiamo tutti esatto. no? cioè, da, 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 da qui attacco lì da qua ta... quindi Deve, deve saper gestire tanta roba eh? sì diciamo che anche Magic Arena non è proprio il programma più ottimizzato della storia né su computer né su cellulare almeno la mia esperienza cellulare è che dopo due partite crasha e quando rientro è già finita la partita eh, però sì anche l'ottimizzazione del software forse ne avevano parlato un po' di tempo fa sì esatto annunciato. Qualcosa qui, eh? ok comunque sì la nostra idea è un po' darvi la notizia così e dirvi la nostra opinione su il futuro di MTGO che sicuramente è quantomeno interessante cioè la scelta di <ride> la cosa più hardcore della storia di Magic aprirla ai casual player può essere la svolta e chiude <ride> faride, faride fa... ma può essere la svolta ma fa anche un po' riflettere perché chiude definitivamente direi il sogno di avere il multiplayer su Magic Arena, che è una cosa che in tanti ancora richiedono, e che agli inizi di Magic Arena, lo sviluppatore dei tempi, che adesso ormai se n'è andato, eh, diceva che per implementare il, il multiplayer su Magic Arena, per come è stato scritto il software, servirebbe un software addizionale. E capite mm. che è già macchinoso. MTGO può essere la risposta per Commander. Cioè abbiamo già tutte le carte puoi fare quel che vuoi, può essere un'economia interessante, 
Ni, perché se mettono quel codicino dentro i Commander deck tu prendi e <ride> giochi e lì è boom, svolta. Lì svolta, lì svolta. Soprattutto perché ripeto, potrebbero farlo perché sono tutte carte che non valgono niente. Esatto. Quindi, vengono Oddio. create in più, cioè che su MTGO vengano inflazionate quelle carte lì. Beh, dai, non c'è No, no, tanto. su su MTGO poi alcune proprio valgono zero, eh? cioè nel senso Sol Ring, io mo... Sì, beh, cerco, in carta c'è cioè anche ma... in zero, però diciamo che nei prequel ogni tanto le carte bomba escono, eh? ed escono belle forti. L'ultima carta bomba pricon che dici che poteva valere qualcosa? E beh, prendi i deck Warhammer, hanno delle carte, eh? che... il tipo... Gold... Golden ah, Throne. No. Golden Throne. Però non c'è su MTGO, mi sa, eh. C'è The Golden Throne, infatti non c'è solamente giù, però per esempio hanno Hardened Scale, Scales, e non, non sta a niente, capito? Cioè, però ma anche se stesse a tanto, tantissimi. se sta a tanto in cartaccio, che te frega se sta a poco su MTGO? No, 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 io cioè... dico su MTGO, su MTGO, non in cartaccio. No, no dico, no, nel senso portare carte, se io compro una carta che ha un valore sia online che offline, ma sono molto più contento. Cioè, capito, se, se crei quel però, mercato... Ma è talmente... Cioè, tu così dai un codice che crea del valore all'interno della piattaforma, perché sono carte che appunto loro danno in più rispetto a quelle che hanno stampato, sto usando le virgolette per quelli sì. che ci sentono da podcast, eh, quindi le metto cento volte che sì. non le stampano le carte MTGO, ovviamente, ma escono in tot pacchetti e a una certa chiudono le vendite, quindi loro sanno quanto ce ne sono in giro, no? quindi la rarità c'è e non c'è eh, da questo punto di vista, e lì in quel caso con il codice tu le crei da zero, tup, 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 le crei. quindi non so se è un problema da quel punto di vista, però non lo so, la vedo chiaramente come la vedi tu, eh, cioè dal punto di vista dell'utente sarebbe fantastico, sarebbe fantastico, ma poi cominceremmo ad avere dei database fatti bene perché se il gioco commander entra su MTGO per bene sarebbe uno dei primi database dei mazzi commander fatto bene no figo sì. com, com, insomma abbiamo tutti tanto da guadagnarci il mio consiglio come al solito è anche se siete eh, se vi viene l'orticaria solo a vedere la grafica MTGO scaricatelo eh, non è gratis no, <ride> non è neanche gratis scacciate sti 10 euro vi dà qualcosina c'è cioè, poi fate abbonamento a qualche sito che vi affitta le carte con cui secondo me tra l'altro è cresciuto tantissimo perché eh, sì. io ho notato una crescita del servizio da quando esistono questi servizi qui che affittano le carte comunque o forse è aumentato grazie alla player base di Magic detto questo um, insomma scaricate dategli una, una chance perché magari il futuro è roseo assolutamente sì aspettate il 18 ottobre a questo punto che vediamo magari esplode tutto no? Eh, speriamo, di no, speriamo. <ride> speriamo di no per le collezioni di Akira e bene siamo riusciti anche come dire a tirar fuori un po' di insights su questa notizia che quantomeno è interessante e importante per il mondo di Magic Simo, come sempre, ringraziamo i nostri Patreon. Certo, ma non assolutamente ringraziati. Assolut Avevamo detto qualche puntata fa che avremmo fatto delle cose in più su Patreon, le abbiamo fatte? Magari sì, magari no. Solo, <ride> solo non so chi ci può giudicare, i nostri Patreon, che ci vogliono esatto. bene, che siano dei cazzoni. Grazie. Grandi, grandi, grazie, grazie che continuate a supportare il podcast e il progetto che sicuramente senza di voi non, non sarebbe eh, dove è adesso. Grazie tante. E prossima domenica puntata su Infinity. Dai, scherzo, dai, no, dai. dai, scherzo, vediamo. <ride> Siamo talmente perché purtroppo è uscita in mezzo a talmente tanti prodotti Infinity che abbiamo missato una domenica per problemi e facciamo fatica a inserirlo in programmazione. Questa è la realtà. Va bene, ne parleremo con un concept molto divertente. Eh, chiaramente, Assolutamente. Secondo sì. me ha bisogno di una puntata. Vedremo. Ciao a tutti, grazie.